，在家里穿这么多的。我说你怎么突然回来了？你知道这些天我过得有多辛苦吗？结了婚之后一个人独守空房，每一天多么的孤单寂寞冷。可是我这不是回来了吗？回来了。就今天一开门，老婆在房间里，这感觉好幸福啊！我也感觉很幸福，终于见到你了。哎，之前怎么说呀？嗯，是不是没有干好？嗯，是不是啊？哎，还想跑是不是？哎，亲戚多多，他们开心，第二他们就圆满了。赶紧说，他们俩这些年啊，也不容易啊。嗯，也终于定下来。啊，你可不知道，我瞒多多瞒的有多辛苦，好几次我差点就说漏嘴了。他给你辛苦了啊！当然辛苦了。一天想的事可多了。不行啊！不过一看到他们这个样子啊，就很开心。你看这样下跪，然后多多那个状态啊，又搞笑，又感动。有我跟你求婚的时候感动吗？没有啊，当然是你感动啊，你的最好。感谢大家今天可以来到我的歌秀，而这个秀能取得圆满的成功，要非常感谢支持我的所有朋友，还有我的家人们。而我今天最想感谢的，是我的爱人，唐明轩先生。婚礼的时间定了没有？这不就等爸妈帮我来确定吗？嗨，你妈这个人刀子嘴豆腐心。董事长好，你好。办事情太着急，什么事都想管。但是出发点是好的，回头把他约出来，啊，请他吃个饭，给他个台阶下。这事儿就靠你了，爸爸。好，怎么办呢？想说什么？嗯，你是不是做了什么对不起我的事情？今天这么殷勤，请我出来吃饭呢？我怎么会做对不起你的事情呢？我是宠妻狂魔，就是吃顿饭嘛。来来来，别以为我不知道。你不就想让我认这儿媳妇儿？今天摆了一桌红梅宴吗？你看，你看，你这话说的，老夫老妻的了。再说都是自己家人，那怎么能是红梅宴呢？我就是不甘心，你说咱们家孩子多么优秀啊，怎么就被那大模特的一对儿女给拐走了呢？当然了，你的儿女都是优秀的，可是现在孩子长大了，不能老是把他们当成一个小孩去看，对吗？再不是小孩子，还没长大呢，没有人生经历和阅历，等恋爱的激情退过以后，他们才知道，生活原本没有他们想这么简单。生活原本就是美好的，应该是快乐的，就像你现在过的每一天一样啊。再说了，明轩现在把明远集团管理的这么好，露珠，模特经济做的有模有样的，这些是他们喜欢的事情，他们自己选择的，不能老是干涉了。再说了，他们都领了结婚证了，生米都做成熟饭了，你就惯着吧。我还惯着你呢，不对吗？你就要一辈子惯着我？当然，那必须得惯一辈子。来，这是你爱喝的明天茶。真
交警爸妈了，怎么样？我紧张。紧张什么呀？我父母挺好的。来了。哎，你妈一直在等你们。阿妈好。赶紧坐，赶紧坐。啊，今天早上一一大早啊，你妈就收拾了半天，提前一个小时就到这儿了。你看这个酒也是她准备的，是吧？啊，我最近睡眠不太好。来吧，我跟莫非敬爸爸一杯。好，好。祝老爸帅气健康，老妈呢，永远聪慧美丽。我也祝你们俩永远幸福。谢谢妈。谢谢妈。谢谢爸。嗯，祝你们幸福。来，坐下吃饭，坐下吃饭。街角拐弯的那那个服装店，你不是看上一件衣服吗？我也没法替你参谋。今天莫非来了，对吧？嗯，他正好可以替你参谋一下。他刚好吃完饭，那个莫非陪妈去逛逛啊？对，妈，我陪你去。啊，你知道是哪家服装店？就就那一排那几家，一一个蓝的，一个花的，他不知道选哪一件。你觉得你妈适合穿哪件？妈肯定穿哪件都好看。这小子，这菜妈特喜欢吃，给妈夹一个。妈，你多吃点吧。看你说的。小嘴还是甜的。嗯，是。哎。我说办个婚礼原来这么麻烦呀！怎么现在后悔了？谁说我后悔了？我说还不能让我叨叨几句吗？哎，老婆，你说咱俩是不是明天应该把咱们俩各自设计的婚礼礼服拿出来，好好的 battle 一下？还 battle 一下？哼！哎，你现在带我去一趟店里吧，我有东西落在那儿了。我发现你一天就想折腾我。我没折腾你。行了行了行了，为老婆服务是我的使命。谢谢，谢谢谢谢。老婆，你这么晚带我来这儿干嘛啊？啊？嗯？感动了。我要为你写。你怎么把我衣服偷过来了？你什么时候发现的？我早就发现了，我知道你打算结婚的时候穿，所以呢，就做了一件风格差不多的，怎么样，满不满意？你穿上这个裙子一定好美啊！过来。你知道为什么设计这件礼服吗？我想听你说。你肯定知道，就不想说。
咱们两个是因为苏修而结缘。